guys, so, kumusta? Uh, ito na yung part 2 ng ano natin no? sa Asinware. So yung una, uh, na-explain natin doon yung function at saka kunting uh, ano na rin, programming. And then ito yung part 2, dito na tayo sa mga device, paano i-program. Medyo natagalan lang tayo, no? last year pa natin na-upload yung part 1 na yun. And then after kasi that time nung na hindi na nagla-lockdown yung uh, Metro Manila nag-resume kasi agad yung trabaho natin kaya hindi na natin nabalikan and then uh, ngayon lockdown na naman so alala natin na dapat may part 2 pala yan at may nag-email pala sa akin nag-request ng paano yun, yun nga ito sa addressing, device addressing kaya yan, gagawin na natin and nalimutan ko na to, hinanap ko pa kasi to <laughs> kinalkal ko pa kasi medyo matagal na rin tayo nag ano nag install ng asinware tawag nito, the system ah, huwag lang mawala tong yan, kala ko wala ng power tong battery ito pa yung handheld programmer niya nalimutan ko yung model check natin kasi may product ano tayo dito so yun ang product invoice natin uh, ha? yung model nya addressable programmer uh, AWPR101 so, yun yung model nya no? ito lang din yung manual natin kita ko nga pala sa inyo yung mga uh, paano yan uh, possible na mga design no? lagay natin ang ilaw so yun yung possible design nya naka network naka network yung dalawang panel so itong isolator module napaka importante ito sa system ni Asenware no kasi pwede siya mag titap kasi titap yung connection nya so once mag shorted yung isang linya lat na yun titap lang kasi yung connection niya. Oh, Nakaparalel lang siya lahat. So, mas maganda siya pag may isolator module ka and then uh, dun mo na ilalagay yung ibang mga addressable device. Diba? And, pero up to 30 devices lang. Kita nyo. Maximum of 250 devices can be configured in one loop. So, kasama na yun dun sa 250 yung after, uh, after kay isolator module. Yan, nakaparalel lang kasi yan yung connection niya. Hindi kagaya sa ibang brand ba. Uh, halos lahat naman naka in out in out. Ito kasi walang in out. Yun lang yung ano niya. Kita ko lang sa inyo to. Panel. Dimension ng panel sa so may sukat niyan. So, ito yung programmer natin. Uh, ito yung ginagamit na uh, assigning the addresses to devices. So, ang ginagamit natin para sa smoke detector, ito may base tayo. Yan. Yan. Dito may lalagay yung smoke detector, heat detector, any ano, uh, sensors. So, yan yung programmer. And pag nag-program tayo ng mga modules, iba naman, siyempre wala nang base yung module. Eh. Kailangan mo lang itong kable na to cable na yan, which is mayroon din tayo nyan napaka ano pa lang hindi pa kasi ano si Asimware although since 2005 pa sila pero yung mga uh, ano nila wala tayong naipakita ng annunciator panel dun diba so ito yung annunciator panel nya so parang panel din yung function nya uh, pwede mo kasi for example yung control panel pinaka main panel mo nasa For example, nasa data room, nasa enclosed area, and then yung install mo lang sa labas is this one, ano, ano siya ito, or panel. Lagay mo doon sa gilid ng lobby. Yung mga ganun na mga installation. So, ano yan? Pinaka-ano natin ngayon, paano mag-program ng address. Napaka-basic. Pero, yan. Ang patulog ko.
Meron tayo ditong uh, heat detector. Model niya is AWD102. Bibili niyo to si Asinor. Kasama na po base niyan. Pag binibintahan kayo na si Perch yung base. Pumipira yan. Kasi sa ibang system lang yung ano. Tawag na yan. Uh, si Perch yung base. Pero pag kay Asinor, kasama talaga yan. Tignan mo itong connector ko. Parang ang dami nang na-install nito. <laughs> Joke. Tignan mo. In out lang yan. dalawang terminal lang yan <laughs> tinan mo oh may ano na kinalkal pa natin doon sa bawal matatal natin hindi nakapag install ng asin or kaya share ko na lang itong ano wala na kasing client na nag require may ano na uh, give out ang tawag dyan wala siya dyan malito kayo malit yung number eh number ng port uh, terminal <laughs> ito number 2 and then 5 6 and then 3 so Positive ang 2, negative yung 5. Ganun lang. Dito rin, walang, wala kang makita, no? Uh, hindi naman kasi yan mag-cashya. Ayan. May nakalagay dito. 2, yan, look in, positive. Uh, 5, negative, look in. In lang lahat, wala mga out. So, ibig sabihin, nakaparalel lang yan. Pag nag-program ka ng address, power mo lang to, programmer mo. Long press yung programmer. Ewan ko yung butter natin kung okay pa to. Yan. Uh, yan o, oh, read, write. Read, write. I-read muna natin baka may address na to. Read po. Yan, reading. Success, so may address siya, 002. Kita ba po tayo natin yung ilaw? bounce back yan hindi makita okay, ayaw makita mga pre matay yung backlight tama ano ba naman yan uh, right na nga lang tayo lagyan natin ng address 1 0 0 1 hindi pa rin yung makita ah ilarit pala yan 001 Diyan siya na Nagba Ayan Tapos, i-write mo lang Pindutin mo itong write button Ma-addressan mo na yan Uy, right pill? Bakit? Ayan, success Lubat na ata ito eh yan success. Pindutin natin yung read. Kung yan ba yung talaga yung address. Read. Reading. Success. 001. Yan yun na yung address niya. Di ba? Ganun lang kabilis. Kasi hindi mo tumala add doon sa panel. Ma hindi mo ma-register kung walang address yan. So, obligado ka. Lagyan mo ng address yan bago mo isa lang. Kasi kung hindi, uulit-ulit ka. So, yan. Reading natin. Pindutin yung read. Mm -hmm. May address yan na 110 Yan Lagyan natin yung address 2 Since hanggang 250 siya So 3 digit Kailang obligado ka mag enter ng Bila mo nakaganyan na And then, Type mo na lang ng 2 2 And then write Pagka write mo Success And press read Para makonfirm natin Reading success So address 2 na siya Ganun lang siya kadali So once nag-install na kayo, kailangan may plano kayong dala. Tapos lagay nyo na doon. Note nyo na kung anong address yung nilagay nyo doon sa area na yun. Para nag-program kayo, manual programming lang eh. So meron tayo ditong addressable monitor module. Ayan. Buti na lang hindi naka-scroll. <laughs> Kukuha pa tayo. So, may malaking buta sa likod. In-install ko na ata ito dati. So, yan yung ano niya. Model niya, car consumption. Less than 5 mA. So, ala alarm ka. So, IP30 lang yung box niya. So, pwede na yan. So, dimedya na knockout. And then, 
LED status o oh, nilalagay ko ito sa ceiling eh yung mga ganito dinidikit ko sa slab <laughs> stubo wala ng junction box at least makikita mo sa baba oh nabibling bling may power o oh, ba? and then pag nag program tayo dito hindi tama na ay nagalaw nagalaw yan Look in, look out. Bakit may device dyan? Kasi, ito yung ginagamit sa mga conventional smoke detector. Na, huwag na. Kamsado nyo naman nata yung smoke detector. Eh. So, positive, negative. Monitor module ni Asinware. Model uh, 110. EW110. Hmm. Yun yung uh, katumbas kay Cooper na MIO. So, ito yung nagdadrive ng For example, addressable system, kailangan mo nang maglagay ng kailangan mo maglagay ng conventional detectors. So diyan, uh, lock in. Lagay ka ng device dito. Two wires lang 'yun kasi nga conventional lang naman, walang return. In out papunta na ng kabilang device. Pag nag-program ka niyan, palitan mo lang 'to. Medyo sira-sira na 'to, putol-putol na 'to mga pre. <laughs> Karami na alang project ko. Yan. Lagay mo dito. So, basic lang to talaga kung mayroon kang programmer. Wala na. Ito. Yung model. Limutan ko model niyan. So, last ad... Ay, read. Mali, pinindus natin. Last address natin is number 2, no? Yan. Lagyan natin to ng address 3. Ayan, address 3. Ulog pa nga. Address 3. And then, right. Fail. Sira ata to. Pull out ng site to. Ayan na, naka-alarm. Kaya pala. right na rin hmm. ito pala yung sira namin dati so sa ilang project ko ito palang nasira kung ko doon pinaggagawa ng mga tao ko doon sira to palitan na lang natin supervisory ba't dalawa itong supervisory natin ito bagong bago hindi pa ito nakabit so kailangan natin yung screwdriver mayroon pala tayo dito eh, kung kailangan nyo pala, may available tayo na smoke detector dyan sa last project natin na hindi natuloy sinagsarado yung company na installan dapat natin gawa nung pandemic meron tayong ano dyan, itong mga device na ito para dapat na dun eh binta ko na lang sa inyong mora o hindi ka mapapamora, yan so lagyan natin ng address 3 right na natin diretso So, i-override lang naman niya yung kung may mga program na may address na uh, writing look at fill lubat na ata ito mga pre so wala pa naman tayong ibang battery ito pala may ano charger ano USB port, hanap tayo. So, buti na lang Boy Scout tayo. Low bat na tayo. Alam ko low bat na to. Boy Scout tayo. Titan lang natin na. Tanggalin natin yung battery, siyempre. Para sigurado. Tanggalin natin yung battery. Hindi alam kung anong structure dito sa ilalim nito. So, ayan. Buti na lang talaga. Boy Scout tayo. Ayan. USB. USB mini, ah. Mini. Ibig sabihin yung parang sa hindi kagaya sa cellphone. Yung sa cellphone, micro yun. Maliit. So, mini yung sa kanya.
Ayan, nabuhay siya via USB cable. Read natin. Reading till. Mhm. Mm Duda ko may problema sa kable. Sa connector natin. Duda talaga ako. Mag-aayos pa ata tayo ng connector nito. Ha. So hindi siya lubat. Bale. repair pa tuloy tayo no. Lusin muna natin. tuloy tayo ok na mga master so naglagay tayo ng address tray ito lang yung mga ano kasi nya substandard pa yung ano nya isang programmer ngayon na write na natin yung address tray read natin reading fill o oh, bakit fill na naman success yan medyo naglulose yung connector natin buguhin nga natin to so, ok na yan i-repair muna natin antayin nyo muna saglit basta ganun lang mag-addressing napuputo lang talas ng ano dito si lalim nyo connector nyo ngayon yung magreklamo bakit so, parang substandard substandard talaga eh mura lang naman eh <laughs> per, ito yung pinaka first unang ano ko uh, ginamit ko nga pala na system pinakauna hindi naman pinakauna eh ano ako eh galing ako ni Cooper bakit pill pa rin yan success so address 3 na address na natin siya yung ginagawa ko nito hindi ko binabalik yung ano ito lang so IP35 yung box nya muna kailangan na iba pang box junction box ganon supervisor mo Joel saan ginagamit pag ang project site mayroong uh, tawag doon flow switch at saka tamper switch ito yung ginagamit mo ito pala hindi ko nal nalimutan ko lock in, lock out. Siyempre, nagkalayo. Supervisory, may aux output siya na 24 volts. Pero limited lang yan. 25 milliampere ata. Si, ano yan. Ayan, 200 milliampere uh, uh, at 24 volts. Dry contact relay. Ayan, 200 milliampere. Less than 200 output. So, Sa design nyo, kailangan nyo computein yun na <laughs> Yung lahat na mga dinadrive mo. Kasi doon kukuha lahat yun sa control panel. Kung so, dapat maingat tayo sa pagdi-design para kahit made in China yung system natin. At least tumatagal. Ako usually naglulod lang ako ng ano, maximum load sa panel is 60 to 70%. Bakit? Kasi provision. Ba't kailangan natin ng provision, lalo na sa mga commercial buildings, ganun. Kasi malaki kasi yung chance na magdagdag sila ng device. So, makadagdag ka pa. Ito, relay module. 
Hindi na natin to addressan. Alam nyo na mag-address, di ba? Basic na basic. Pakita ko lang sa inyo kung anong laman ni Relay Module. Mga bago ito, no? kung kailangan nyo. Marami akong stock dyan. Bigay ko na nung mura lang sa inyo. Email nyo lang ako. May email dyan sa baba. Talagay ko sa description. Relay Module. Loop in, loop out. Relay out. So, try contact. Normally open. Common. Eh, normally close. Common. Normally open. Basic, no? May relay siya. Malaki yung relay niya. So, uh, specification. Standby current, less than 3 ampere. Per, uh, milli ampere, ha? And then, alarm current is less than 30 milli ampere. And relay capacity is 2 ampere at 24 volts. 1 ampere at 250 volts. Ganon. So, ganon lang. Pero alam ko, mas mataas yung relay niya. Ano ito? And, ano pala? 1 ampere nga lang talaga. So, may mayroon naman dito nakalagay. Hindi oh, mataas oh. 250, 7 ampere nga nakalagay dito eh. Pero, nilagay lang nila na 1 ampere. Para, para iwas sa interference. Kasi magkakaroon din kasi ng interference dito. Eh. Yeah. So, that's all. Next time pala, uh, Tulungan nyo lang pala ako, no? Uh, Pa-subscribe na lang yung mga baguhan pa dyan. Kasi marami tayong pwede i-share sa inyo, eh. Next time, copper. Pwede kong i- ano yung si copper. Kung hindi pa nakakabisado. Tapos naka-ano kayo ng copper. Nakasalubong kayo ng copper. And then, baka umabot na sa punto na <laughs> declare nyo sa client na palitan yung system kasi nyo sirain sa awin nyo. So, walang ganun. Hindi mo lang kabisado yung system. So, kakaya naman para sa inyo, no? Kaya tayo dun sa client ninyo. Ito nga pala, oh. Uh, mayroon natin mga ano dito. Team Ayo, ito yung ginagamit ni Cooper. Ito yung addressable module. Ginagamit ni Cooper na makadrive siya ng conventional smoke detector. So, semi-addressable yung system na yun. Ito, MCUM das S single channel output module. Ginagamit niya to pag drive sa mga dry contacts na mga ano uh, system. For example, pan trigger uh, pan trigger ng elevator, precision switch, mga ganun. Output 'yun eh. Ito input naman MCIMC. Imcom. MCOM, MCIM. C means call point. Parang call point function niya. Single channel input module. Nagamit siya sa mga flow switch, stamper switch. So, kailangan siya ng input. And then, convert that to addressable, uh, ano, digital signal. Bang! Para mga bato niya sa addressable panel. So, next time, pa-subscribe na lang mga pre. Mga master dyan, no? Sa mga FDAS na hindi kabisado yung copper. Para copper yung isunod natin. Mayroon na akong ano dyan, uh, uh, documentation kahit ay documentation muna natin kasi yung panel natin ano pa paparating pa lang kukunin pa natin sa tropa natin no? e, wala yung vacation yung tropa natin thank you um, yun na no? uh, ulitin ko don't forget to subscribe para mas marami pang uh, video natin regarding fire alarm and then kung may question kayo email nyo na lang ako hindi ko muna ibigay yung personal number ko no email nyo na ako, lagay ko sa description kung kailangan nyo ng ito, as in where mayroon tayong available dyan na 85 smoke detector addressable yan ha and then, ito may mga module tayo so, email lang kayo and then, tumatanggap din ako ng kailangan yung technical support walang problema, tumutulong ako yun, hindi tayo ano sa talent natin sinishare ko thank you, God bless us all